ஹாய் என்று ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு அராண்டா ரேஸ் நான் உங்கள் கமல் ஸோ நம்ம இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஏன்னா லே லேட்டஸ்ட்டாக எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இந்த ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஜி வந்தால் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ தேர்வு நோக்கில் அவங்க என்ன மாதிரி கேள்விகள் எடுப்பாங்க அதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதா நம்ம இந்த வீடியோஸை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதுக்கான பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோட கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்க்கில் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருப்போம் ரெண்டாவது வேறு டிஎன்பிசி தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுனாலும் கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்க்கில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உங்கள் சந்தேகத்தை நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ வாங்க உள்ளே போகலாம் இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி நெட்ஒர்க் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்ப வலை அமைப்பு என்பது கம்பி வடமில்லா தகவல் தொடர்புகளின் அடுத்த தலைமுறை இட் இஸ் மச் ஃபாஸ்டர் தன் த எக்ஸிஸ்டிங் ஃபோர் ஜி எல்டிஇ நெட்ஒர்க் அண்ட் கேன் கனெக்ட் டு மோர் டிவைசஸ் தற்போதுள்ள ஃபோர் ஜி எல்டிஇ நெட்ஒர்க்கை விட இது மிகவும் வேகமானது மற்றும் அதிக சாதனங்களுடன் இணைக்க முடியும் சைனா இஸ் த ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி டு அஃபீஷியலி அனௌன்ஸ் இட் இஸ் என்ட்ரி இன் த ஃபைவ் ஜி இரா ஸோ ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவ் ஜி சகாப்தத்தில் நுழைவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த முதல் நாடு சைனா ஸோ இது இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் நெட் டெக்னாலஜி நெட்ஒர்க் தான் ஃபைவ் ஜி இது ஆல்ரெடி ஃபோர் ஜி எல்டிடியோட ஃபாஸ்டாக இருக்கும் எல்டிஇோட ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அதை விட வேறு என்ன இதில் வித்தியாசப்படுது அப்படின்னா அதிகமான டிவைசஸை உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜ இதில் அறிவிக்கக்கூடிய நாடு அறிவித்த நாடு அப்படின்னு கேட்டால் சைனா நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷனில் இந்த மூணையும் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க சரியா அடுத்து இதோட இவாலுவேஷன் ஸோ எப்படி கேட்கலாம் இந்த இந்தியாவில் ஒன் ஜி ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் இருந்து ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிற இந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் காலம் எப்படிலாம் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதான் இந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது ஸோ இதை பிடிஎஃப் கீழே இருக்கும் அதை தெளிவாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஜி முதலாம் தலைமுறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எப்போ அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஸோ இதோட நேம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்எம்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதோட ஸ்பீடு அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கேபிபிஎஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேபிபிஎஸ் வரைக்கும் இதோட ஸ்பீடு இருக்குது சரி இது எப்படி வேலை செய்யுது அனலாக் ரேடியோ சிக்னல்களில் வேலை செய்வது மற்றும் குரல் அழைப்புகளை மட்டுமே ஆதரிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் என்னது இந்த குரல் வேர்டை மட்டும்தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஆதரிச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த வருஷம் வந்திருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்றில் ஸோ இரண்டாம் தலைமுறை செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து ஜிஎஸ்எம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முறையில் இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகி சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இது டிஜிட்டல் ரேடியோ சிக்னல்களை பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அறுபத்தி நான்கு கேபிபிஎஸ் அலைவரிசையுடன் குரல் வாய்ஸ் மட்டும் கிடையாது வாய்ஸ் மட்டும் இல்லை இதில் என்ன இருக்குது குரல் மற்றும் தரவு டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் மட்டும்தான் ரெண்டாவது பாருங்க தரவு பரிமாற்றம் இந்த மெசேஜ் கம்யூனிகேஷன் டேட்டாலாம் மாற்றுறது அப்படின்னு அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் நடுப்பர் இருக்கக்கூடியது அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டாயிரத்தில் அடுத்த ஒரு ஒம்பது வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இதில் என்ன மாதிரி முறையை சிஸ்டம் டெக்னாலஜி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஜிபிஆர்எஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அதோட டெக்னாலஜி ஸோ இதில் எஜ்ஜை பயன்படுத்தி ஒன் ஒன் ஃபைவ் கே பிட்டு வரைக்கும் அதிக மினிமமாகவும் அதிகபட்சமாக முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு கே பிட்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அதிகபட்சமாக இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜி அதில் நீங்கள் பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேகம் அப்படின்னு இதை சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது இதில் என்ன இருக்குது இது செய்திகள் படச் செய்திகள் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் நம்மளோட இமெயில்ஸ் அனுப்பவும் பெறவும் மொபைல் தளங்களை செயல்படுத்துகிறது ஸோ ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மெசேஜ் அனுப்பலாம் ஆன்லைனில் இமெயில் முதல் முறையாக ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய முறையே இந்த டூ
இதில் என்ன மெத்தடை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா யூஎம்பிஎஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடை பயன்படுத்துகிறாங்க இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் கேபிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மினிமம் அதிகபட்சமாக டூ ஃபார்ட்டி எயிட் கேபிபிஎஸ் இதுதான் மினிமம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டுக்கும் நடுப்புற தான் உங்களுக்கு இதோட ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா டிஜிட்டல் குரல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டிஜிட்டலைஸ்டு உங்களோட வாய்ஸை சென்ட் பண்ணலாம் வீடியோ அழைப்புகள் வீடியோ கால்ஸ் இது வரைக்கும் வரல பாருங்கள் இதெல்லாம் கேட்பாங்க நீங்கள் மெயின்ஸில் எழுதணும் வீடியோ அழைப்புகள் மற்றும் கான்ஃபரன்ஸ் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு மேலே கான்ஃபரன்ஸ் போடுறோம்ல அந்த கான்ஃபரன்ஸ் அழைப்புகள் இந்த மெசேஜே இது எல்லாமே இந்த த்ரீ ஜியில் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போ வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்திருக்கு அடுத்து ஃபோர் ஜி ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ தௌசண்ட் செவனில் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இதை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இது என்ன மெத்தடை பயன்படுத்துகிறாங்க எல்டிஇ ஒவ்வொன்றும் எழுதணும் நீங்கள் யூஎம்டிஎஸ் எந்த வருஷம் எல்டிஇ எந்த வருஷம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும் ஸோ எல்டிஇ அப்புறம் டபிள்யூஐ மேக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தடை பயன்படுத்தி தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஃபோர் ஜி அப்படிங்கிறது செயல்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல மினிமம் டூ எம்பிபிஎஸ் அப்படின்லேருந்து நூறு எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் இதோட ரேஞ்ச் இருக்கும் மினிமம் இந்த ஃபோர் ஜியில் உங்களோட செல்ஃபோனில் பயன்படுத்துறதுக்கு ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் முதல் ஒன் ஜிபிபிஎஸ் வரைக்கும் இதோட வேகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த புகைப்படம் அந்த வீடியோஸை கூட இதில் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தாண்டி தான் புதுசாக என்ன பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு உள்ளே வருது இந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக எங்கே அறிமுகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு முதல் முறையாக இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அக்டோபர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த் எடிஷன் இந்தியன் மொபைல் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற அந்த கூட்டத்தில் தான் டெல்லியில் அந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கும் பிரகதி மைதான் அப்படின்னு ஒரு இடத்த சொல்லுவாங்க அங்கே தான் அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு அந்த மீட்டிங்கில் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு முதல் முறையாக நாங்கள் ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிறதுல இந்தியா நுழைய போகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த ஃபைவ் ஜி என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபைவ் ஜி இஸ் ஃபார் சுப்பீரியர் டு டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி இது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா எல்லாத்த விட என்னது அது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் ரெண்டு த கோல்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஜி ஆர் ஹையர் டேட்டா ரேட் ஆப்ரேஷன் லோ லேபர் எனர்ஜி சேவிங்ஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஹை சிஸ்டம் எஃபிஷியன்சி அண்டு அதர் ஹை டிவைஸ் கனெக்டிவிட்டி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதணும் நீங்கள் அதிகமான டேட்டாஸ் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக எந்த ஒரு டேட்டாவே உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய லேபர்ஸுக்காங்களோட உங்கள் எண்ணிக்கை குறையும் டைமிங் சேவாகும் காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸு எஃபிஷியன்சி இருக்கும் நிறையா டிவைஸை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இதை கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது இந்த த்ரீ ஜிபிபி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கவர் நெட்ஒர்க்கிங் யூசேஜ் நியூ ஹாரிசன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் புதுசாக சாஃப்ட்வேர் ஒன்று என்ன பண்ண போகிறோம் இதை அறிமுகப்படுத்த இதை பயன்படுத்துறதுக்காக உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த்ரீ ஜிபிபி தரநிலை புதிய எல்லைகளை கொண்ட மென்பொருட்கள் புதுசாக என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸை கொண்ட ஒரு நெட்ஒர்க் ஒரு வலையமைப்பை இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் முதல் த்ரீ ஜிகா ஹெட்ஸ் வரை உள்ள குறைந்த அதிர்வெண்களில் ஃபைவ் ஜி வானிலையை அணுக முடியும் நம்ம அந்த ரேஞ்ச் சொல்கிறாங்கள ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய அதிர்வெண்ணில் கூட உங்களால் இந்த ஃபைவ் ஜியை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபைவ் ஜி இணைய சேவையின் வேகம் குறைந்தபட்சம் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் மெயின்ஸ் எழுதும் போது கட்டாயம் இந்த வார்த்தை இருக்கணும் மினிமம் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் மினிமம் இதோட ஸ்பீடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இந்திய பொருளாதாரத்துக்கும் இந்த ஃபைவ் ஜிக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு ஐந்தாம் தலைமுறையும் இந்திய பொருளாதாரமும் கேட்பாங்க இப்போ ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்தனால இந்தியாவோட எக்கனாமி குரோத் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆறு மார்க்கில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை தான் எழுதணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் ஜி சேவையினால் இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சி நானூற்றி ஐம்பது இங்கிலீஷில் மேலே
பதினான்கு ஜிபி டேட்டாவே செலவிடுகிறார் இது எப்படி சார் சாத்தியம் கேட்போம்ல ஏன்னா சராசரியாக ஒரு இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு பதினாலு ஜிபி நம்மளாம் ஒன் ஜிபி டூ ஜிபி ஒரு த்ரீ எல்லாம் போய் இப்போ தாங்க மாட்டேங்குது இப்போ சராசரியாக நம்மளே ஒரு நா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது ஜிபி பயன்படுத்துகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா ரீசார்ஜெலாம் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பதினாலு ஜிபி சராசரியாக ஒவ்வொரு இந்தியனும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இதோட விலை மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி இரநூறுவாயாக இருந்துச்சு ஒரு ஸ்டார்டிங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நீங்கள் பதினாலு ஜிபி நெட்டை பயன்படுத்தணும்னா என்னது நாலாயிரத்தி இரநூறுவா இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாலேருந்து நூற்றி அம் ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் இந்த ஃபோர்டீன் ஜிபிக்கு நம்ம செலவாகுது நீங்கள் ரீசார்ஜ் எடுத்து பார்க்கும்போது தெரியும் டேட்டா ஆ டேட்டா ரீசார்ஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அடுத்து இதன் பொருள் ஏழை மற்றும் நடுத்தர வருமானம் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் நான்காயிரம் ரூபாய் வரை சேமிக்கிறார்கள் அப்போ சேவிங்ஸ் என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது இந்தியாவோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு அடித்தளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓஇசிடி இன் டிஜிட்டல் பொருளாதார கொள்கையின்படி ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் ஜிடிபியை அதிகரிக்கும் இந்தியாவோட உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியை இந்த ஃபைவ் ஜினால் நமக்கு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எப்படி சார் சாத்தியம் உங்களுக்கு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதிகரிக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் முன்னாடிலாம் மாட்டு வண்டியில் போய் தான் ஒரு பொருளை வியாபாரம் பண்ணாங்க அதுக்கும் இப்போ லாரியில் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பொருளை வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கும் வரக்கூடிய பொருளாதார மாற்றம் எப்படி இருக்குது அதுதான் ஃபைவ் ஜி வந்த உடனே நம்மளோட பொருளாதார வளர்ச்சி உற்பத்தி இன்னமும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தொழில் முனைவோர் என்ட்ரபர்னர் சிறு கைவினர்கள் மற்றும் ட்ரேடர்ஸ் வணிகர்கள் மேலும் முன்னேற உதவ ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நூறு பக்கம் தான் நம்மளால் டவுன்லோட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த நூறு பக்கத்தை முடிச்சுட்டு சும்மா இருப்போம் அதுவே இரநூறு பக்கம் டவுன்லோட் பண்ணானா இன்னும் அதிகமாக வேலை இன்னும் அதிகமாக வேலை இதனால் என்ன ஆகுது இந்தியாவோட பொருளாதாரம் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபைவ் ஜி வெர்சஸ் ஃபோர் ஜி ஃபோர் ஜி எழுநூறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மெகாகட்ஸ் வரையிலான குறைந்த அதிர்வெண்களை பயன்படுத்துகிறது ஃபஸ்ட்டு டிஃப் ஸோ டிஃப்ரெ டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க ஏழுநூறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மெகாகட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த அதிர்வெண் அதை பயன்படுத்துது இது அதிகபட்ச அதிர்வெண் டூ எயிட்டி ஜி ஹாகெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகபட்சமாக ரெண்டாவது இது குறைந்த வேகத்தை கொண்டுள்ளது மற்றும் பிற சமிக்கைகளால் குறுக்கிடப்படலாம் இது குறைந்த தடங்களுடன் அதிக வேகத்தை கொண்டுள்ளது அப்போ இதில் என்ன ஆகும் சில இன்ட்ரப்ஷன் இருக்குது ஃபோர் ஜியில் ஃபைவ் ஜியில் என்ன கிடையாது இன்ட்ரப்ஷன் கிடையாது அடுத்து தரவை மாற்றுவதற்கும் செயலாக்குவதற்கும் குறைவான திறன் மிக எளிதான எளிதான மற்றும் விரைவான பரிமாற்றம் தரவு செயல்முறை எளிதாக வழங்குகிறது குறைந்த சாதனங்களை ஆதரிக்கிறது ஒரே புவியியல் பகுதியில் பல சாதனங்களை ஆதரிக்க முடியும் இதுதான் ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இங்கிலீஷில் ஃபோர் ஜி யூசஸ் லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் செவன் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா கெட்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிகா கெட்ஸ் இட் ஹேஸ் லோ ஸ்பீட் அண்ட் கேன் பி இன்ட்ரப்ட் பை அதர் சிக்னல்ஸ் இட் ஹேஸ் ஹை ஸ்பீடு வித் லோ லென்டன்சி லெஸ் கெப்பாசிட்டி டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ப்ராசஸ் டேட்டா ப்ரொவைட்ஸ் வெரி ஈஸி குயிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் வித் ஈஸி இட் சப்போர்ட் லெஸ் டிவைசஸ் இட் கேன் பி சப்போர்ட் மல்டிபிள் டிவைசஸ் இன் சேம் ஜியாகிரபிகல் ஏரியாஸ் இதுதான் ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து இந்தியாவோட ஆக்ஷன் என்ன இந்தியா எடுத்த நடவடிக்கை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ஒன்று பாரத் நெட் ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பாரத் நெட் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நேஷ்னல் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க் இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கிராமப்புறங்களில் இந்த ப்ராட்பேண்ட் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தான் இந்த முறையை அவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க இந்த என் என்ஓஎஃப்என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேஷ்னல் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க் இதுவும் இந்தியாவோட முயற்சி அடுத்து என்டிபி மத்திய அரசு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு முதல் தேசிய தொலைத்தொடர்பு கல் கொள்கை மூலம் இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளது இதுதான் 
இந்தியாவோட முன்னெடுப்புன்னு சொல்கிறோம் ஃபைவ் ஜி வரைபடத்தை உருவாக்குறதான மன்றம் தனியார் தொலைத்தொடர்புகளுக்கான தள்ளுபடிகள் உங்களுக்கு வேறு இப்போ ஜியோவோ ஏர்டெல் இருக்கிற அவங்கள ஃபைவ் ஜி வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு அரசாங்கம் என்ன மாதிரி தள்ளுபடிலாம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் லேட்டஸ்ட்டாக இந்தியா எடுத்த முன்னெடுப்புகள்னு சொல்கிறோம் ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் கேபிள் பாரத் நெட்டு ப்ராஜெக்டு என்டிபி மூலிமா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இந்தியா ஃபுல்லாக கனெக்ஷனை ஃபைவ் ஜியை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கான முயற்சி ஃபைவ் ஜியோட மேப்பை கொண்டு வர்றது இது எல்லாமே இந்தியாவோட லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இதுதான் ஃபைவ் ஜியில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இதோட பிபிடி உங்களுக்கு கீழே இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபைவ் ஜியில் நமக்கு என்ன தேவை இதுதான் கொஸ்டின் இதான் நம்ம எழுதக்கூடிய கொஸ்டினோட பேஜி அப்படின்னு நினச்சிட்டா இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் கம்பல்சரி என்ன எழுதணும் ஃபைவ் ஜியை பற்றி இன்ட்ரோ அப்படின்னு ஒன்று எழுதணும் கம்பல்சரி ஃபைவ் ஜியை பற்றி இன்ட்ரோ ஒன்று பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது நான் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா அதோட ஜென்ரேஷன் ஒன் ஜி ஒன் ஜி செகண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு எழுத போகிறேன் இதை எல்லாத்தை விட ஃபைவ் ஜி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் அடுத்து லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய இந்த ஃபைவ் ஜினால் இந்தியா இந்தியாவோட எக்கானமி எப்படி இருக்குது ஃபைவ் ஜினால் இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது இது நாலாவது ஹெட்டிங் அஞ்சாவது ஹெட்டிங் ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது அஞ்சாவது ஹெட்டிங் ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜி ஆறாவது ஹெட்டிங் லேட்டஸ்ட்டாக இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட் லேட்டஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா ஏழாவது ஹெட்டிங் கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் எழுத வேணாம் சம்டைம்ஸ் வே ஃபார்வேர்டுன்னு பயன்படுத்துங்க யூபிஎஸ்சி மாதிரி இன்னும் உங்களோட மார்க் அதிகரிக்கும் இதுதான் ஃபைவ் ஜியில் நீங்கள் எழுதக்கூடிய டாபிக் ஒரு இன்ட்ரோ எழுதணும் அந்த ஜென்ரேஷன் ஒன் ஜி டூ ஜி எழுதணும் ஃபைவ் ஜியை பற்றி எழுதணும் ஃபைவ் ஜினால் இந்தியன் எக்கனாமி எப்படி அதிகரிக்க அதிகரிக்க போகுதுன்னு எழுதணும் ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எழுதணும் லேட்டஸ்ட்டாக இந்தியாவில் கொடுத்த டெவலப்மெண்ட் எழுதணும் லாஸ்ட்டாக கன்க்ளூஷன் நம்ம எழுத போகிறோம் இதுதான் ஒரு ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இதோட பிடிஎஃப் கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்க்கில் உங்களுக்கு இருக்கும் வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கீழே லிங்கில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதை தெளிவாக்கிக்கலாம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ